हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एम्पेसी ट्रिक चैनल मैं अजय कुमार गोसावी आज अपन का इतिहास के महत्व के पॉइंट पहना आहोत कतल पैलंदा पहना है तो मेजे अठारह से सत्तावन पूर्वी के कई महत्व के उठाव आता है शॉर्ट बट स्वीट आना है यहाँ फॉर एक्जाम्पल नील आंदोलन जाए तो दोन नेत अंडर खाली जाएत्या वृत्तपत्र समर्थन के लिए कोत्या वृत्तपत्र के लिए नहीं हा गोषी पहना आहोत्तन अपन पहना है तो मेजे अठारह से सत्तावन उठाव नर राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापने में पहले दुसर तीसर अधिवेशन डिटेल में पहना आहोत फॉर एक्जाम्पल पहले राष्ट्रीय अधिवेशना को पास कर अशा प्रकार प्रश्न एमपीसी ने अलीक विचार अनुषंगान तो ही टॉपिक अपन कवर करना है दुसर मे तुम्हें जर मैं चैनल सब्सक्राइब के ना नक्की सब्सक्राइब करा और सब्सक्राइब के समोर जो बेलाइकन दिस्ते हैं क्लिक करा मे जहाँ का नवन अपडेट मैं क्या नोटिफिकेशन तुम्हारा भेटत रहे तो आज अपन वेल न दौड़ता का करूं अपने लेसन का सुरुआत करू अठारशे सत्तावन का पूर्वी का कई उठावा जो वर्णन किया सगत महत्व उठाव ये तो मेजे नील आंदोलन मजे ब्रिटेन मदल जे कापड़ उद्योग होता ना तो तिथल नि मगनी अधिक होती ती मगनी पूर्ण कराएगी होती मनु ती का करते होते तो इंग्रज अधिकारी क्या कराए शतक अतिकारक अ अटी पर नील उत्पादना जबरदस्ती कराया लगे मग परिणाम का हो जाए तो शेती के उत्पादते परिणाम हो लगला होता मग ये अनुषंगान इत आंदोलन होती दुसर महत्वाची का संगू शको ये बदल तुम्हें तो नील आयोग की स्थापना केव होती तो अठारशे साठ मधे अठारशे साठ मधे सरकार ने नील आयोग की स्थापना के लिए होती आ नील उठावाच जो वर्णन कि उठावाच नेतृत्व को दोगी के लिए तो यह दोगा भावानी के लिए नाव है दिगंबर विश्वास आ विष्णु विश्वास नील उठावा नेतृत्व कुछ के लिए दिगंबर विश्वास आ विष्णु विश्वास या दोगा भावनी यह नेतृत्व के लिए कनतर यहाँ मध्य दोन गोषी को उठाव ने यह समर्थन के हो हिंदू प पेट्रिएट या दैनिक जे होता ना हा दैनिकान उठावाच समर्थन के आधारित नील दर्पण ही नाटक लिखल को लिखल तो दीनबंधु मित्र नील वर्ट नाटक लिखल आ नाटका रूपांतर मराठी भाषे मधे रूपांतर महत्मा फुले हे जे सहकारी होते नाव है मोरो विठ्ठल वालवेकर मजे हिंदू पेट्रिएट ये जे वर्तमानपत्र होता नील उठावा वर्णन के समर्थन के दुसर मजे नील दर्पण है नाटक दीनबंधु मित्र ने लिखल होता यह मराठी में भाषांतर को मोरो विठ्ठल वालवेकर महत्मा फुले हे सहकारी होते महत्मा गांधीजी ने एक सत्र चंपारण्य विभागाम नील उत्पादक शतक प्रश्न हाथी घेन तथला अपना का राजकीय जीवना जो कार्यक्रम होता प्रारंभ के होता परंतु तुम्हारा ये लक्षा रहें गरजे है कि मोरो विठ्ठल वालवेकर तेजनतर महत्वा एक उठा ये उठाव यो तो मेजे संताड़ा उठाव आता संताड़ा उठाव को परिसरा है तो जे राजमहल टेकड़े हैं ना परिसरा में संताल आदिवासी ने एकत्र जमीनदार पोलिस सावकार विरोध में उठाव के होते हे जे उठाव होते कि बंड होते अठारह पंचावन छप्पन दरमियान जाए होता उठावाच नेतृत्व को सीद्धो व कान्नो या दोनों बंधु ने यह उठावाच सिद्धो व कान्नो बंधु बंधु से सिद्धो आ कान्नो या बंधु ने संताड़ा उठावाच नेतृत्व के लिए होता यहाँ जवर जवर पंद्रह हजार संताल मारले गए तर हे एक महत्वा उठाव है परीक्षे दृष्टि ने इम्पॉर्टंट फेतृत्व को लक्षा गया आ उठावा की जी महती होती ना तो वे कलकत्ता रिव्यू हा वृत्तपत्र सर्वाधिक दे होती तो संतरा उठावा सन्दर्भ वृत्तपत्र मे कलकत्ता रिव्यू तेजनतर पुढ़ पॉइंट देता तो मेजे वहाबी चलव आता वहाबी चलव कहीं सुरू के लिए होती अब्दुल वहाब ये ही वहाबी चलव सुरू के लिए होती और भारताम यह आंदोलन से नेतृत्व को सैय्यद अहमद ये के वहाबी चलव सदर्भतली महत्व की व्यक्ति मेजे सैय्यद अहमद आता हि वहाबी चलव को उद्देशान प्रेरित होती तो मुस्लिम धर्म सुधारा इस्लाम की पुनर्स्थापना हा गोषी पर वहाबी चलव आधार लेली होती आ एकोनीसवे शतक मध्य मधे हा चलवीन ब्रिटिश सत्तेसमोर एक वेग आवान तैयार के हो तेजनतर पूछता पॉइंट ये तो मेजे कुका चलव आता कुका चलव ही पंजाब में सुरू है अठारशे चालीस या सुमारास यह नेतृत्व को वह ही चलव सुरू कहीं के लिए एक महत्वाच नाव है तो मेजे भगत जवाहर मल कुका चलव मटलन भगत जहा जवाहर मल ये ये सुरुआत के लिए होती अगोदर यह चवड़ी का उद्देश्य का होता तो शीख धर्म ज्या अनिष्ट रूढ़ी कि परंपरा है ना तो संपून तुद्ध करण क्या परंपरान पुढ़े इंग्रजां पंजाब मधुन हाकलून देने अ चवड़ी ध्येय बनवेल होते आता हमें महत्वा व्यक्ति आला तो मेजे रामसिंह कुका अठारशे बहत्तर मे य चलवी के नेते रामसिंह कुका अटक कर रंगूला पाठ होता तो यह चलवीच एक महत्व नाव है मजे तुम्हारा भगत जवाहर मल ये कुका चलव सुरू कर होती हे नाव पे लक्षा गरजे जस सीधो आ कानो पाल दिगंबर विश्वास व विष्णु विश्वास पाल तस भगत जवाहर मल हे नाव सुधा इम्पॉर्टंट है 
महाराष्ट्रातले उठा एकदम शॉर्ट मध्ये जर बघितले तर उमाजी नाईक यांच्या नेतृत्व म्हणजे रामोशांचं बंड अठराशे वीस मध्ये होतं खानदेश मध्ये भिल्लांचं बंड होते अठराशे बावीस ते सत्तावन्न पर्यंत चाललं गडकरींचे उठाव कोल्हापूरला चालले अठराशे चव्वेचाळीसच्या दरम्यान त्याच्यानंतर मराठा सरदार व देसाई यांचा सावंतवाडीमधले जे उठाव झाले अठराशे चव्वेचाळीसचं शेतकऱ्यांचं खत पोटीचं फोडीचं बंड हे अठराशे पंच्याहत्तरच्या दरम्यान हे शॉर्ट मध्ये आपण पाहूया राष्ट्रीय काँग्रेसची स्थापना कधी आहे तर अठराशे पंचवीस अठ्ठावीस डिसेंबर अठराशे पंच्याऐंशीला राष्ट्रीय काँग्रेसची स्थापना असली तरी त्याच्या अगोदर काही महत्वाच्या संस्था होत्या त्यामध्ये लँड होल्डर्स असोसायटी अठराशे सदोतीस ब्रि बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसायटी अठराशे त्रेचाळीस या दोघांच्या एकत्रीकरण करून निर्माण झालेली संस्था म्हणजे ब्रिटिश इंडिया असोसिएशन त्याच्यानंतर मद्रास नेटिव्ह असोसिएशन बॉम्बे असोसिएशन जी अठराशे बावन्नमध्ये स्थापन झालेली इंडिया असोसिएशन जी लंडनला स्थापन करण्यात केली होती अठराशे सहासष्टला हां इंडिया असोसिएशन अठराशे सहासष्ट लंडन सार्वजनिक सभा असेल इंडिया असोसिएशन दुसरी होती ती कलकत्त्याला झालेली त्यानंतर मद्रास महाजन सभा अठराशे चौऱ्याऐंशी आता ह्याच्यावर बऱ्याच वेळा परीक्षा झाला त्याच्या इयरवर प्रश्न विचारलेला आहे मद्रास महाजन सभाच्या जोड्या लावामध्ये बऱ्याच वेळा प्रश्न विचारून झाला आहे मद्रास महाजन सभा अठराशे चौऱ्याऐंशी त्याच्यानंतर बॉम्बे प्रेसिडेन्सी असोसिएशन अठराशे पंच्याऐंशी तेलंग फिरोजशा मेहता हे त्याच्यामध्ये महत्वाची व्यक्ती होत्या त्याच्यानंतर राष्ट्रीय काँग्रेसचं पहिलं अधिवेशन कुठं झालं होतं तर पहिलं अधिवेशन मुंबईला भरलं होतं त्याचे अध्यक्ष होते डब्ल्यू सी बॅनर्जी अधिवेशनाला एकूण बहात्तर प्रतिनिधी उपस्थित होते आता आपल्याला काय लक्षात ठेवायचं आहे की काँग्रेसच्या पहिल्या सभेमध्ये पास करण्यात आलेले काही महत्वाचे ठराव आता हे ठरावावर तुम्हाला लक्ष देणं गरजेचं आहे का महत्वाचं आहे तर अलीकडच्या काळामध्ये ना अशा टॉप पॉईंट पॉईंटवर प्रश्न विचारण्यात येत आहेत एम पी सीमध्ये त्यामुळं तुम्हाला ते लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे आता याच्यातला पहिला महत्त्वाचा ठराव होता तो म्हणजे जे इंडिया कौन्सिल आहे म्हणजे भारतीय प्रश्नांचा विचार करण्यासाठी नेमण्यात आलेलं इंडिया कौन्सिल होतं ना ते रद्द करण्यात यावं आणि त्याच्या जागी दुसरं कमिशन नेमण्यात यावं तर त्या कमिशनला काय म्हटलं तर रॉयल कमिशन रॉयल कमिशनमध्ये नेमण्यात यावं आणि त्या रॉयल कमिशनमध्ये काय करण्यात असावं तर भारतीयांचं बहुमत असावं कारण भारतातल्या प्रश्नांचा जर तुम्हाला अभ्यास करायचा असेल किंवा विचार करायचा असेल तर त्या कमिशनमध्ये भारतीय लोक असणं गरजेचं आहे असं त्यांनी म्हटलं होतं दुसरं त्यांनी ती आठ टाकली होती की ह्या रॉयल कमिशनमध्ये त्यांच्या नेमणुका करताना त्या सदस्यांच्या नेमणुका करताना त्यांना प्रत्यक्ष नेमणुका न करता त्यांना प्रत्यक्ष जनतेतून निवडून दिलं पाहिजे म्हणजे लोकांचं प्रतिनिधित्व असावं ही त्यांची पहिली मागणी होती त्याच्यानंतर राष्ट्रीय काँग्रेसच्या पहिल्या अधिवेशनामध्ये दुसरी मागणी होती ती म्हणजे जी आय सी एस परीक्षा भारतात घेण्यात याव्यात ही त्यांची मागणी होती आणि या परीक्षेची जी वयोमर्यादा होती ती एकोणीस वर्षापासून तेवीस वर्षापर्यंत वाढवली पाहिजे त्यानंतर तिसरी मागणी पहिल्या अधिवेशनात करण्यात आली होती ती म्हणजे केंद्रातला आणि प्रांतिक कायदे मंडळाचे सभासद आहेत ना तर त्यांची निवडणूक निवडणुकीद्वारे नियुक्ती केली पाहिजे डायरेक्ट नॉमिनेटर कर करण्यात येऊ नये निवडणूक व्हा होणं गरजेचं आहे आणि निवडणुकानुसार त्यांची त्याचं नेमणूक करण्यात यावी ही त्यांची चौथी मागणी होती चौथी मागणी होती ती म्हणजे लष्करातला जो खर्च आहे तो कमी करण्यात आला पाहिजे आणि युद्धाचा खर्च हा भारतीयावर लादण्यात येऊ नये म्हणजे कोणतं युद्ध झालं तर त्याचा खर्च भारतीयावर लादला जात होता तर ही मागणी सुद्धा पहिल्या अधिवेशनात करण्यात आली पहिल्या अधिवेशनात आणखी मागणी करण्यात आली होती ती म्हणजे भारतात ब्रह्मदेशचा समावेश करण्यात येऊ नये म्हणजे ब्रह्मदेश भारतात सामील करून घेऊ नका ही पाचवी मागणी होती आणि या अधिवेशनातली सगळ्यात महत्वाची आणि सहावी मागणी म्हणजे काँग्रेसच्या अधिवेशनात झालेल्या ठरावाची माहिती इतर राजकीय संघटनांना देण्यात यावी आणि काँग्रेसच्या अधिवेशनात देशातल्या वेगवेगळ्या भागात घेण्यात यावी हे महत्वाचे सहा मागण्या होत्या की जे पहिल्या अधिवेशनामध्ये मंजूर करण्यात आल्या होत्या तर या परीक्षेला विचारल्या जातात त्यामुळे लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे ऑल इंडिया काउन्सिल इंडिया काउन्सिल रद्द करा रॉयल कमिशन नेमा बहुमत भारतीयांचं असलं पाहिजे आय परीक्षा भारतात घ्या वयोमर्यादे एकोणीस पन्ना तेवीस करा केंद्रीय प्रांतिक कायदे मंडळ सभासद निवडणूक त्यानंतर लष्कराचा खर्च कमी करा ब्रह्मदेशाचा भारतात समावेश करू नका आणि काँग्रेस अधिवेशनात झालेले ठरवायची माहिती इतर सर्व संघटनांना देण्यात येईल एवढ्या महत्वाच्या मागण्या पहिल्या अधिवेशनात करण्यात आलेल्या होत्या त्याच्यानंतर काँग्रेसचं दुसरं अधिवेशन भरलं कलकत्त्याला त्याचे अध्यक्ष होते दादाबाई नवरोजी अठराशे शहाऐंशीला भरलं होतं या अधिवेशनामध्ये देशातील किती प्रतिनिधी हजर होते तर चारशे प्रतिनिधी हजर होते आता हे अधिवेशन महत्वाचं काय तर पहिल्या अधिवेशनात ज्या मागण्या केल्या होत्या तर ह्या इंग्रज सरकारनं दखल न घेतल्यामुळं हे अधिवेशन महत्वाचं होतं त्यानंतर राष्ट्रीय काँग्रेसचं तिसरं अधिवेशन झालं मद्रासला अठराशे सत्त्याऐंशीला याचं नेतृत्व केलं को अध्यक्ष पद होतं बद्रुद्दीन तय्यबजी यांच्याकडं या अधिवेशनाला सहाशे सात प्रतिनिधी हजर होते म्हणजे काँग्रेसची लोकप्रियता हळूहळू वाढायला लागलेली होती तिसऱ्या अधिवेशनामध्ये मद्रासचे जे गव्हर्नर आहे त्यांना काँग्रेसच्या प्रतिनिधीचं स्वागत केलं वरील तिन्ही अधिवेशनात काँग्रेसने जे ठराव पास केले त्याची इंग्रजांनी दखल
कोणता दिवस हा शोक दिवस म्हणून पाळण्याचं ठरवण्यात आलं होतं किंवा शोक दिन म्हणून पाळण्यात आला तर तो होता सोळा ऑक्टोबर एकोणीसशे पाच कारण हा फाळणीचा प्रत्यक्ष अंमलबजावणीचा दिवस होता आणि तो दिवस शोक दिवस म्हणून पाळण्यात आला होता आणि त्या त्याच्यासाठी महत्त्वाचं एक गीत होतं त्या काळी चर्चेत आलेलं ते म्हणजे वंदे मातरम हे बंकिमचंद्र चटर्जी यांचं हे गीत होतं की वंग वंगभंग विरोधी आंदोलनाला जनतेनं याला महत्त्वाचा प्रतिसाद दिलेला आहे तरी सोळा ऑक्टोबर एकोणीसशे पाच हे लक्षात ठेवा त्याच्यानंतर या आंदोलनादरम्यान एकोणीसशे सहामध्ये ना कलकत्त्याला बंगाल राष्ट्रीय महाविद्यालयाची स्थापना करण्यात आली आणि त्याचे पहिले प्राचार्य होते अरविंद घोष एकोणीसशे सहा कलकत्ता बंगाल राष्ट्रीय महाविद्यालय पहिले प्राचार्य होते अरविंद घोष त्यानंतर हे जे वंगभंग आंदोलन होतं ते राष्ट्रीय स्तरावर पोचवण्यासाठी लोकमान्य टिळकांचं योगदान आहेच परंतु त्यावेळी किचक वध हे नाटक सुद्धा खूप गाजलं होतं हे नाटक कोणाचं होतं तर कृष्णाजी प्रभाकर खाडेलकर यांचं हे नाटक होतं आणि ते नाटक खूप गाजलं आणि ऍक्च्युली नाटक स्फोटक असल्यामुळे सरकारनं त्यावर नंतर बंदी घातलेली आहे त्यानंतर परीक्षेच्या दृष्टीने महत्वाचा पॉइंट म्हणजे मुस्लिम लीगची स्थापना मुस्लिम लीगची स्थापना कधी झालेली आहे तर तीस डिसेंबर एकोणीसशे सहा रोजी मुस्लिम लीगची स्थापना झाली होती याच्यामध्ये पुढाकार घेतला होता तो म्हणजे ढाक्याचे नवाब सलीम उल्ला यांनी आणि याचं अध्यक्षपद त्या अधिवेशनाचं किंवा तिथल्या मुस्लिमची जेव्हा स्थापना झाली तेव्हा अध्यक्षपद कोणाकडे देण्यात आलं तर वकार उल मुल्क किंवा उर्फ नवाब मुश्ताक उल मुल्क यांच्या अध्यक्षतेखाली ते मुस्लिम लीग या राजकीय संघटनेची स्थापना झाली परंतु महत्वाचं नेतृत्व त्या काळी केलं होतं ते म्हणजे ढाक्याचे नवाब सलीम उल्ला त्यामुळं बऱ्याच ठिकाणी सलीम उल्ला यांचं नावच पुढे घेतलं जातं परंतु त्यावेळी अध्यक्षपद वकार उलमल किंवा नवाब मुश्ताक उलमल यांना देण्यात आलं होतं नंतर काँग्रेस पक्षाचे अधिवेशन पाहूया अठराशे पंच्याऐंशी आता अठराशे पंच्याऐंशीला मुंबईला झालं उमेशचंद्र बॅनर्जी अध्यक्ष होते अठराशे शहाऐंशीला कोलकात्याला अधिवेशन झालं होतं दादाबाई नवरोजी अठराशे सत्त्याऐंशीला चेन मद्रास किंवा चेन्नईला झालं स सय्यद बद्रुद्दीन तय्यबजी होते त्याच्यानंतर अठराशे अठ्ठ्याऐंशीचं अधिवेशन अलाहाबादला झालं होतं जॉर्ज युल हे त्याचे अध्यक्ष होते एक अठराशे एकोणनव्वदचं होतं मुंबईला झालेलं सर फिल्यम वेडरबर्न अठराशे नव्वदचा कोलकत्ता फिरोशा मेहता पहिले दहा अधिवेशन क्रमानं कशी लक्षात ठेवायची त्याची ट्रिक आहे मूक मई मुकना इलाम इनाम मूक मई मुकना इनाम मूक म्हणजे पहिल्यांदा पहिलं अधिवेशन मुंबई मूक क म्हणजे कलकत्ता मूक मई म म्हणजे मद्रास ई म्हणजे अलाहाबाद मूक मई मुकना परत मू म्हणजे मुंबई क म्हणजे कोलकत्ता ना म्हणजे मुकना नागपूर इलाम इलाहाबाद म्हणजे अलाहाबाद ई अलाहाबाद ला लाहोर आणि म म्हणजे मद्रास असं होतं तर अठराशे नऊ एक्क्याण्णव सालचं जे अधिवेशन झालं ते नागपूरला झालं होतं त्याचं अध्यक्षपद भूषवलं होतं पी आनंदा चार्लू यांनी अठराशे ब्याण्णवचं अलाहाबादला झालं होतं परत उमेशचंद्र बॅनर्जी यांनी अध्यक्षपद भूषवलेलं आहे त्यामुळे उमेशचंद्र बॅनर्जी जे सुरुवातीचे अध्यक्ष होते तर ते आठव्या क्रमांकाच्या अधिवेशनाचे सुद्धा अध्यक्ष आहेत अठराशे मध्ये लाहोरला अधिवेशन झालं त्याचं अध्यक्षपद होते दादाबाई नवरोजी अठराशे चेन्नई किंवा मद्रास म्हणतो अल्फ्रेड वेब हे त्याचे अध्यक्ष होते अठराशे सुरेंद्रनाथ बॅनर्जी हे पुण्यात अधिवेशन झालं होतं त्याच्या अध्यक्षपद होते लक्षात काय ठेवायचं तर काँग्रेसच्या पहिल्या अधिवेशनाला सुरेंद्रनाथ बॅनर्जी हजर नव्हते त्याच्यानंतर अठराशे शहाण्णव कलकत्ता मोहम्मद रहिमतुल्ला सयानी हे त्याचे काय होते अध्यक्ष होते अठराशे सत्त्याण्णवला अमरावतीला झालं सी शंकरन नायर अठराशे अठ्ठ्याण्णव चेन्नई आनंद मोहन बोस अठराशे नव्याण्णव लखनौ रमेशचंद्र दत्त आणि एकोणीसशे लाहोरला अधिवेशन झालं त्याचे अध्यक्षपद होते सर नारायण गणेश चंदावरकर तर इतर पुढची महत्वाची आहे त्यामध्ये तुम्हाला लक्षात ठेवावं लागेल एकोणीसशे पाच एकोणीसशे पाचला गोपाळकृष्ण गोखले होते काशी किंवा बनारसला झालेलं ते अधिवेशन होतं तर या अधिवेशनादरम्यान एवढे महत्वाचे पॉईंट होते की ते आपण कवर केलेले आहेत त्यातल्या त्या तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे दिनशावाच्या दिनशावाच्या एकोणीसशे एकच्या कलकत्ता अधिवेशनाचे अध्यक्ष होते तर या लेसन मे अपन एवं पहतो आय होप ये लेसन तुम्हारा आवड़ा अल जर आवड़े तो जरूर लाइक करा तुम्हें अजु ही मजा चैनल सब्सक्राइब के नसल तो नक्की सब्सक्राइब करा लेसन आवड़े तो नक्की लाइक तुम्हारा डाउट क्वेश्चन अंक अल तो तुम्हें कमेंट बॉक्स में कमेंट करूँ कहू शकता धन्यवाद